హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్పి స్టడీ పాయింట్స్ సో ఎస్ఎస్సి జీడి ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ జరిగిన జీకే జిఎస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మనం అనాలిసిస్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ డామ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ సట్లేజ్ రివర్ సో సట్లేజ్ అంటేనే మనకు ఒకటి గుర్తురావాలి ఏంటి ఇండస్ సో ఇండస్కి ఫైవ్ డివైడ్ అవుతాయి అనమాట ఫైవ్ రివర్స్ డివైడ్ అవుతాయి సో ఫైవ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా మనం ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో చీనాబ్ ఒకటి జేలం అండ్ రావి ఒకటి అండ్ బేయిస్ ఒకటి అండ్ సక్లెచ్ సో ఈ ఫైవ్ రివర్స్ డివైడ్ అవుతాయి అనమాట ఒక్క ఇండస్ రివర్ నుంచి ప్రతి రివర్ మీద మ్యాక్సిమం డ్యామ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం సట్లెట్ రివర్ మీద ఏ డ్యామ్ ఉందంటే మనకి బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ ఉందన్నమాట సో ఓకేనా సో బాక్రా నంగల్ డ్యామ్ సో ఎక్కడ ఉంది మనకి అంటే బిలాస్పూర్ ఏరియా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఓకేనా సో ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి గ్రాండ్ స్లామ్స్ గురించి అడిగారు సో గ్రాండ్ స్లామ్స్ యుఎస్ ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఉమెన్ సింగిల్స్ విన్నర్ అడిగారు అనమాట ఓకేనా సో రీసెంట్ కవర్ అండ్ అఫైర్ సో యుఎస్ ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మనకి నవోమి ఒసాక ఓకేనా సో నవోమి ఒసాక అలాగే మనం మెన్స్ సింగిల్స్ చూసుకున్నట్లయితే విన్నరు సో డామినిక్ థీమ్స్ డామినిక్ థీమ్ మెన్స్ సింగిల్స్లో నవోమి ఒసాక ఉమెన్స్ సింగిల్స్లో యుఎస్ ఓపెన్ అలాగే మనకి రిమైనింగ్ గ్రాండ్ స్లామ్స్ కూడా ఒకసారి ప్రివిజన్ చేసుకోండి మా మైట్ బీ ఛాన్స్ ఉంది రావడానికి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లలో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ సో యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించి మనకి ఏ ఆర్టికల్లో ఉందంటే ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ నుంచి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ టూ అండ్ ఇది పార్ట్ ఎయిట్లో ఉందన్నమాట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్ ఎయిట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రౌలత్ యాక్ట్ అడిగారు ఓకేనా సో మీరు మోడ్రన్ హిస్టరీ క్లాసెస్ చదివింటే సో మీకు బ్లింక్ అయ్యేది సో రౌలత్ యాక్ట్ ఏంటి మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది ఓకేనా సో రౌలత్ యాక్ట్ అంటేనే ఇంకోటి కూడా గుర్తురావాలి జలియన్ వాలా బాగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందుకంటే దీనికి రిలేటెడే అక్కడ సో రౌలత్ యాక్ట్ని కాలా కానూన్ కూడా అంటారు అంటే ఏంటి ఇది అంటే లైక్ మన ఇండియన్స్ ఏదన్నా ఒక చోట గుంపుగా ఉండి వాళ్ళు ఏ దాని గురించి మాట్లాడుకున్న వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్ సో వీళ్ళకి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది బ్రిటిషర్స్కి అంటే దే కెన్ అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో అరెస్ట్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ప్రాపర్ రీజన్ లేకుండా కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో అది రావులత్ యాక్ట్ వచ్చింది దీని అగెనెస్ట్గానే జలియన్ వాలా బాగ్లో అందరూ లైక్ డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు షూట్అవుట్ అనేది జరిగినది ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మా ప్రధానమంత్రి స్కీమ్స్ అడుగుతున్నారు సెంట్రల్ స్కీమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ షిఫ్ట్లో మనకి ప్రధానమంత్రి ఏది ఉజ్వల్ యోజన అడిగారు సో ఉజ్వల్ అంటే ఏంటి మనకి ఎల్పిజి కనెక్షన్స్ ఓకేనా సో ఎల్పిజి కనెక్షన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది స్టార్ట్ అయింది ఉజ్వల్ యోజన అంటే ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఓకేనా సో ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇది భిలాయి ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే విచ్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆరావలి రేంజెస్ సో ద ఓల్డెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ మా ఆరావలి పర్వతాలు అంటాం కదా మనం సో దానిలో అంటే ఇది ఎక్కువ ఘాట్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో హయ్యెస్ట్ పీక్ ఉన్నది మనకి ఏంటి అంటే అది మనకి గురు శిఖర్ సో గురు శిఖర్ అనేది చాలా ఎత్తైనది దాదాపు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ మీటర్స్ ఉందన్నమాట హైట్ ఎక్కడ ఉంది ఇది అంటే రాజస్థాన్ ఓకేనా సో ఆరావలి రేంజెస్లో హయ్యెస్ట్ పాయింట్ గురు శిఖర్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అడిగారు వరల్డ్ వైడ్ సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ మనకి ఆదమ్ స్మిత్ ఓకేనా సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో స్ట్రాటిక్ జీకే క్లాసెస్లో చెప్పాను ఇది ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ మనకి ఆదమ్ స్మిత్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నది నామ్ దఫా నేషనల్ పార్క్ సో నామ్ దఫా నేషనల్ పార్క్ మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ఇది ఎక్కువ టైగర్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇది ఫేమస్ మా నామ్ దఫా నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మా సో బీజేపీ పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు అడిగారు సో భారతీయ జనతా పార్టీ మనకు అఫీషియల్గా ఎప్పుడు ఫౌండ్ అయిందంటే సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీలో సో ఎవరు దీని ఫౌండర్స్ అంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అండ్ ఎల్కే అద్వానీ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ అడిగారు మా వన్ డే ఇంటర్నేషనల్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రన్స్ చేసిన బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు అంటే మనకి విరాట్ కోహ్లీ ఓకేనా సో విరాట్ కోహ్లీ ద క్విక్కెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ టు స్కోర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రన్స్ ఇన్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్
అండ్ ఎండ్ అయినది మనకి ఫస్ట్ నవంబర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మోదాన్ వన్ ఇయర్ అనమాట ఈ రివాల్ట్ జరిగినది సిపాయిల తిరుగుబాటు మొదటి సిపాయిల తిరుగుబాటు ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రాణి కివాహ సో రాణి కివా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రాణి కివా అనేది ఎక్కడ ఇది మనకు ఉన్నది అంటే గుజరాత్లో ఉంది ఓకేనా సో గుజరాత్లో ఉంది లెవెంత్ సెంచరీలో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనమాట ఏ రివర్ రివర్ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా సో సరస్వతి రివర్ అనమాట ఓకేనా సో అండ్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ సరస్వతి రివర్ దగ్గర ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు రాణి కివా అనేది సో యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ వచ్చింది ట్వంటీ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఓకేనా ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చూస్ చేసుకున్నట్లయితే హూ ఓన్ పాలీ ఉమ్రిగార్ అవార్డ్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ పాలీ ఉమ్రిగార్ అవార్డ్ మనకి జస్ప్రీత్ బమ్రాహ సో మనకి జస్ప్రీత్ బమ్రాహకు వచ్చింది ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇది చెప్పాను మా ఆల్రెడీ నేను కల్చర్స్ గురించి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఏంటి అంటారంటే సో దీంట్లో సో మ్యాక్సిమం విటీ కల్చర్ సో విటీ కల్చర్ గురించి ఫ్లోరీ కల్చర్ గురించి అడిగారు సో విటీ కల్చర్ అంటే మనకి గ్రేప్స్ ఓకేనా కల్టివేషన్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ వైన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా ఆ గ్రేప్స్ అనమాట సిరీ కల్చర్ అంటే సిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఓకేనా సో సిల్క్ ప్రొడక్షన్ సిరీ కల్చర్ ఫ్లోరీ కల్చర్ అంటే మనకి ఫ్లవర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ చేస్తుంది దాంట్లో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పారాలింపిక్స్ రిలేటెడ్ అడిగారు ట్వంటీ ట్వంటీ పాలా పారాలింపిక్స్లో టూ గోల్డ్ మెడల్స్ విన్ అయిన దాన్ని రిలేటెడ్ అడిగారు సో మనకి అవని లాక్రా సో అవని లాక్రా టూ గోల్డ్ మెడల్స్ విన్ అయిన అర్మ ఓకేనా సో ట్వంటీ ట్వంటీ పారాలింపిక్స్లో ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపట్ సో పానీపట్కి సంబంధించి ఫస్ట్ బ్యాటిల్ అడిగారు వెరీ ఈజీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్లో జరిగింది ఎవరెవరికి అంటే లాస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ లోధి డైనస్టీ అండ్ మొఘల్ స్థాపకుడు ఎవరు బాబర్ ఓకేనా సో వీళ్ళిద్దరికి మధ్య జరిగింది ఓకేనా ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానీపట్ సో దీంట్లో ఇబ్రాహీం లోధి ఓడిపోతారు అండ్ అప్పటి నుంచి మొఘల్ సామ్రాజ్యం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీకి మనకి విజయలక్ష్మి పండిత్ ఓకేనా సో విజయలక్ష్మి పండిత్ ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నోబుల్ ప్రైజెస్ రిలేటెడ్ అడిగారు ట్వంటీ ట్వంటీ పీస్ పీస్ ఎవరికి వచ్చిందంటే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా డబ్ల్యూఎఫ్పి డబ్ల్యూఎఫ్పికి వచ్చిందనమాట నోబుల్ ప్రైజెస్ అండ్ రిమైనింగ్ కూడా చూసుకోండి మా ఎకనామిక్స్ ఎవరు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ వీటికి రిలేటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఐ యూనిట్ యూజ్ టు మెజర్ టెంపరేచర్స్ టెంపరేచర్ ఎస్ఐ యూనిట్ మన అందరికీ తెలుసు కెల్విన్స్ ఓకేనా సో కెల్విన్ మెజర్ చేస్తారు ఎస్ఐ యూనిట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నది సైమన్ కమిషన్ రిలేటెడ్ అడిగారు సో సైమన్ కమిషన్ మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ మధ్య జరిగినది సైమన్ కమిషన్ని వైట్ కమిషన్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే వచ్చిన సెవెన్ మెంబర్స్లో టోటలీ వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఉన్నారు ఒక ఇండియన్ కూడా లేదు సో వచ్చినదే ఎందుకు సైమన్ కమిషన్ సో ఇక్కడ ఎక్కడ లాగింగ్లో ఉన్నారు పీపుల్ ఎక్కడో సఫర్ అవుతున్నారు సో వీటి గురించి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయడానికి సో అందరూ బ్రిటిషర్స్ అంటే వాళ్ళకి ఫేవర్గానే రిపోర్ట్ చేస్తారు ఓకేనా సో అందుకే దీనికి అగెనెస్ట్గా జరిగింది ఓకేనా సో దీనికి రిలేటెడ్ ఒకటి అడిగారు అనమాట ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ అడిగారనే చెప్తున్నారు మా స్టూడెంట్స్ లైక్ అశోక చాణుక్య సంబంధించి సమ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే హిందు సారు అతని కొడుకు అశోక్ అనమాట వీళ్ళందరూ మౌర్య డైనాస్టీ పీపుల్స్ మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ ఆ ఆన్సర్ సంథింగ్ వాటి గురించి అడిగారు ఓకేనా సో ఇవి మా ఈరోజు షిఫ్ట్లో నాకు రిసీవ్ అయిన క్వశ్చన్స్ హోప్ మీకు ఇది హెల్ప్ ఉంది అనుకుంటున్నాను వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ టేక్ కేర